வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் தூக்கத்தை இயற்கையாக வரவழைப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் இது எந்த டாபிக் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேண்டிய டாபிக் ஆக்சுவலி தூக்கம் நமக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஒரு மனிதன் வந்து முழுமையான ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் தேவை ஒன்று வந்து ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியமான உழைப்பு ஆரோக்கியமான ஓய்வு அது எது கொடுக்குதுன்னா நமக்கு இந்த தூக்கம் தான் கொடுக்குது சரி இந்த தூக்கத்தினால என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்குது முதல்ல வந்து டாக்ஸின் ரிமூவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்கள்லாம் எப்படி வியர்வையின் மூலமாக மோஷன் மூலமாக யூரின் மூலமாக போகுதோ அதே போல் மூளையிலும் வந்து டாக்ஸின்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும் அதை வெளியேற்றுறது இந்த ஆழமான தூக்கம் இரண்டாவதாக ஒரு மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு இந்த தூக்கம் ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா மூளையினுடைய செயல்திறனை வந்து இது ப்ரமோட் பண்ணுது மூன்றாவதாக பயலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது வளர்சிதை மாற்றத்தை ப்ரமோட் பண்ணுவதற்கும் ரெகுலேட் பண்ணுவதற்கும் இந்த தூக்கம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று ஓவரால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த தூக்கம் வந்து நமக்கு ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் படுத்தவுடனே நம்ம தூங்கிடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அது இல்லை நம்ம எல்லோரும் வந்து தூக்க சுழற்சி ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கிராஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து மூன்று அல்லது நான்கு ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் அதில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு முக்கியமான ஸ்டேஜாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று வந்து என்ஆர்இஎம் இன்னொன்று வந்து ஆர்இஎம் நான் ரேபிட் ஐ மூமெண்ட் ரேபிட் ஐ மூமெண்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க என்ஆர்இஎம்ல வந்து கண் மூமெண்ட் இருக்காது ஆர்இஎம்ல வந்து கண் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த என்ஆர்இஎம் வந்து நாலு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் லைட் ஸ்லீப் ஒன் லைட் ஸ்லீப் டூ டீப் ஸ்லீப் ஒன் டீப் ஸ்லீப் டூ அந்த டீப் ஸ்லீப் ஒன் அண்ட் டூ நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அங்கே தான் வந்து நிறைய ஆரோக்கிய பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் செல்ஃபோன் வந்து ஆன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அலாரம் வச்சு நம்ம அது வந்து தூங்கி எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு இயற்கையாகவே ஒரு அலாரம் இருக்குங்க ஒரு பயாலாஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிரியல் கெடிகாரம் எங்கே இருக்குன்னா மூளையில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா எஸ்சிஎன் சுப்ரா கயாஸ்மேட்டிக் நியூக்ளியஸ் அது இயற்கையோடு இணைந்தது சூரிய வெளிச்சத்தோடு இணைந்து செயல்படுவது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் சைக்கிள் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி அது வரைக்கும் முடிச்சிருந்து காலையில் பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்குகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய பயாலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் இதனால் என்ன நமக்கு வருது இருபது இருபத்தைந்து வயதில் வந்து எழுபத்தைந்து எண்பது வயதில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து வந்துடுது இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப சுருங்கி போயிடும் ஸோ நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இயற்கையோடு இணைந்து வாழ பழகணும் சரி இது நான் எப்படி இயற்கையாக தூங்குறது அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஸோ அதற்கான சில டிப்ஸ் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து செட்டிங் த டைம் அதாவது ரெகுலர் டைம் ஒரே டைம் படுத்து ஒரே டைம் எந்திரிக்கணும் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் உயிரியல் கடிகாரம் இருக்குது அது வந்து அலர்ட் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டான டயத்தில் கரெக்டான எந்திரிக்கும் போது ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா ரெகுலராக பண்ணும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அதாவது இருபத்தோரு நாட்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரே டைம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்முடைய நரம் மண்டலமானது அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் அலாரம் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமுக்கு வந்து தூங்கிடுவீங்க அந்த டைமுக்கு வந்து எந்திரிச்சிருவீங்க ரெண்டாவது வந்து தாட்ஸை வந்து குறைக்கணும் நம்ம எப்படி வாசலில் வந்து சிறப்பை வந்து வெளியே விட்டுட்டு உள்ளே போகிறோம் அதே போல் இந்த எதிர்மறையான எண்ணங்கள் டென்ஷன் கோபம் வருத்தம் எல்லாத்தையும் வெளியே விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக போகணும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு வந்து நாம் படிக்கிற விஷயங்கள் கேட்கிற விஷயங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள் பேசுகின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே மகிழ்ச்சியானதாக பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்ம பிரெயின் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணும் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பிரெயினில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்போ நம்ம நெகட்டிவாக ஃபீட்பேக்கை உள்ளே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க முதலே நெகட்டிவ்னால் அடுத்தடுத்து நெகட்டிவ் வரும் நம்ம வந்து தூங்குவோம் ஆனால் நம்ம மூளை வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஆழமான தூக்கத்தை நாம் பெற முடியாது அடுத்ததாக பெட்ரூம் படுக்கையறை வந்து அழகானதாக ரம்மியமானதாக தூய்மையானதாக இருக்கணுங்க அது படுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து அதை போர்க்களமாகவோ இல்லை வந்து ஆர்கியூமெண்ட் அறையாகவோ உருவாக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம நல்லா தூங்கினா தான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து தெளிவாக எந்திரிச்சு அடுத்த வேலையை செ
அதுக்கு மூன்றாவது கண் அப்படின்னு பேர் நம்ம எப்போ தூங்குறோமோ அப்போ அது விழிச்சிருக்கு அதனால தான் அதுக்கு மூன்றாவது கண் ஸோ இந்த மெலட்டோனின் சுரக்கணும் அப்படின்னா இருட்டு இருக்கணும் இருட்டில் தான் அது சுரக்கும் ஸோ நம்முடைய படுக்கை அறையானது வெளிச்சம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தால் நமக்கு வந்து மெலட்டோனின் சுரக்கும் அடுத்ததாக வந்து உணவு நம்ம வந்து எல்லாரும் வந்து ஹெல்த் ஃபிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபிசிக்கல் ஃபிட்டுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க மென்டல் ஃபிட்டுக்கும் ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிடும்பொழுது டோட்டல் டைஜஷன் வந்து நல்ல ப்ராசஸ் ஆயிரும் நமக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து செரட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு நீரோ கெமிக்கல் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இந்த மெலட்டோனினை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஸோ செரட்டோனின் நமக்கு வேணும் மெலட்டோனின் வேணும்னா டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சாப்பிடணும் சரி என்ன மாதிரி உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது நைட்டு வந்து ரொம்ப ஹெவி மசாலா அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எடுக்கும் பொழுது டைஜஷன் ஒழுங்காக நடக்காது வயிறு ப்ளோட்டடாக இருக்கும் அப்போ செரட்டோனின் நமக்கு கிடைக்காது செரட்டோனின் சரியாக செக்ரேட் ஆகலைன்னா மெலட்டோனின் நமக்கு கிடைக்காது சரி அப்போ என்ன மாதிரி உணவுகள் நான் எடுத்துக்கொள்ளணும் ரொட்டீன் ஃபுட்டோட அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாதாம்பருப்பு பால் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரி அந்த பாதாம்பருப்புலேயும் பாலையும் அப்படி என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு வந்து மெலட்டோனின் செக்ரீஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அதில் வந்து ட்ரிப்டோ பேன் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் இருக்குது அது வந்து மெலட்டோனினை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அதே போல் வாழைப்பழத்தில் வந்து மெக்னீஷியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது அதுவும் மெலட்டோனினை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது சில பேர் கேட்கலாம் நான் வந்து டயட்டில் இருக்கேங்க நான் எப்படி பால் குடிக்கிறது வாழைப்பழம் சாப்பிட்றது வெயிட் போட்டுரும் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கலாம் பட் கலோரிஸை வந்து க கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம கையில் இருக்குது பட் நீங்கள் இவ்வளோதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி டயட்டிங் எடுத்துகிட்டு சரியாக தூங்கலைன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து குறையாது ஸோ நம்ம டயட்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக வந்து தண்ணி தூங்க போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கக்கூடாது அதுக்காக தண்ணியே குடிக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணணும் தண்ணீரை எப்படி குடிக்க வேண்டும் எப்படி குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சயின்டிஃபிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் போய் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக சில பேர் இருப்பாங்க செம்பு நிறையா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு படுப்பாங்க ஏன்னா ட்ரை ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அப்படி படுத்தால் என்ன ஆகும்னா தூங்கி வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டீப் ஸ்லீப் வந்து இருபது நிமிஷம் கழித்து வந்து நமக்கு வரும் இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வரும் அப்படின்னு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எப்போ டீப் ஸ்லீப்குள்ளே போகிறோமோ அப்போ கரெக்டாக யூரின் அர்ஜு வந்து பாத்ரூம் போகும் ஸோ திரும்ப வந்து என்ன தூக்கம் கெட்டு போகும் திரும்ப முதலேருந்து லைட் ஸ்லீப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஆழமான தூக்கம் கிடைப்பதில்லை ஸோ தூங்க போவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாதீங்க அதே போல் எக்ஸசைஸ் மாலை வந்து நடக்கிறது நல்லது நாலு டு ஆறுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸசைஸோ வாக்கிங்கோ எது வேணாலும் பண்ணலாம் பட் தூங்க போவதற்கு மூணு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி எந்த உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது ஏன்னா பிரெயின் வந்து அலர்ட் ஆயிரும் பிரெயின் அலர்ட் ஆனால் நமக்கு வந்து தூக்கம் வருவதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி உடற்பயிற்சியை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சில பேருக்கு வந்து பகலில் தூங்கணும் அப்படின்னு தூணும் ஆக்சுவலாக தூங்கலாம் தப்பு இல்லை பட் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஸ்னாப்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் தூங்கணும் அதுக்கு மேலே தூங்கினீங்கன்னா பிரெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒழுங்காக டயர்ட் ஆகாது அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை சரி இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டிப்ஸுங்க ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் நான் சொல்லித்தரேன் நம்ம படுக்கும் பொழுது நல்ல தளர்வான ஆடைகளை வந்து அணிந்து கொள்ளணும் நல்ல கண்ணை ரிலாக்ஸாக மூடிட்டு கண்ணை மூடிட்டு நல்ல ஒரு லாங் பிரிக் பெருமூச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் நல்ல மூச்சை அப்படி நல்லா உள்ளே இழுத்து ஒரு செகண்டு ஹோல்டு பண்ணி மூச்சை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்முடைய பாடியை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வந்து பாதம் அடுத்து வந்து கால் பகுதி தொடை பகுதி அடி வயிற்று பகுதி மேல் வயிற்று பகுதி மார்பக பகுதி கை கழுத்து முகம் அதே மாதிரி தலை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வரணும் ஒவ்வொரு பகுதியாக உற்று நோக்கி அடுத்ததாக ஒவ்வொரு பகுதியும் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணும் பொழுது ரிலாக்ஸ் 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 அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு பகுதியும் உடலும் மனதும் வந்து அமைதியாக இருக்கும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொஞ்சம் எல்லாம் மேலே வரைக்கும் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் அந்த மூச்சு காற்றை நோக்கி இருக்கணும் கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ ஒவ்வொரு ப்ரீத்திங்க்கும் ஒரு கவுண்ட் சொல்லுங்கள் ஸோ வித்தின் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் கவுண்ட்ஸ்குள்ளே நமக்கு ஆழமான தூக்கத்தை பெறலாம் ஸோ எந்தவித மருந்து மாத்திரைகளும் இல்லாமல்